Na masante sana kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya hii leo tukiwa tunaangalia namna ya kudhibiti maduka ya kuuza dawa pamoja na vituo vya afya ikiwa ni pamoja na zahanati, kliniki, hospitali pia zimeingizwa humo ndani. Maana kimeonekana kwamba kuna ongezeko kubwa la watu kuweza uh, la watu kuuza dawa ambazo pengine hazistahili kuwa katika soko na pia madaktari wengine wanaendelea kuhudumu hata baada ya leseni zao kuwa zimesemekana hazifai kwa wao kuhudumu ndani ya studio ni naye daktari David Kariuki na Brenda Obondo ambao tunachanganua mengi tu na kuelimishana na pia wanatupasha mengi kuhusiana na kazi ambazo wanazifanya wao kama baraza na chama kuweza kudhibiti hali na kufanya kila kitu kuwa sawa uh, kwa sasa kama kawaida ya jukwaa la afya tunapenda kuzungumza na wanahabari wetu ambao wako nyanjani na hivi sasa narifiwa twende moja kwa moja hadi Kisii manake Crispin Otieno yuko tayari kuzungumza nasi na kuchangia mada akiwa katika eneo hilo kwako Crispin na mshukran sana uh, mwana misi ulivyo sema tunapo zukumzia masola uh, ya kudhibiti maduka ya kuuza dawa pamoja na zaanati mbali mbali nchini wana nchi ndiyo mara nyingi uh, wanaathirika wana zaidi kwani wao ndiyo uh, huwa wanaenda katika maduka hayo kununua uh, dawa hizo na diyumana nipo uh, katika mji wakisi kuzungumza na wana nchi katika mji huu watueleze tu isia zao ni zipi uh, karibu sana katika uh, runinga citizen uh, tunapo zungumzia jinsi ya kudhibiti uh, maduka ya kuuza dawa uh, nchini. Je, nyinyi kama wananchi mnajuaje eh, labda kama zanati imethibitishwa ama 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 imeweza kuidhinishwa na serikali ama nyinyi huwa mnapata dawa kivipi na mngependa nini ifanyike? Okay, kwa majina mimi naitwa Pastor John Nganga na kwangu ni seme kwamba itakuwa ngumu sana kwa mwananchi kuelewa swala hili la kupata matibabu dawa ambazo zimekubalika ama zile ambazo zihazijasajiliwa na hapa tunataka sana serikali yetu ama haswa idara ya afya iangalie swala hili kwa sababu lina linahusu mwanadamu na linahusu kwanza mtu ambaye anatibiwa ndiye mtu ambaye ni maisha ni maisha ya mtu kwa hiyo wakati mtu anapewa dawa ambazo zime expire ama dawa ambazo hazijafikia kiwango ambacho kinafaa afya ya mwanadamu hiyo kitu ni nadhuru afya ya mtu na hiyo sio kitu nzuri sana kabisa tunakuwa na shida hiyo kuelewa mahali ambapo mtu anaweza nunua dawa ama mahali ambapo uh, unaweza enda kwa zahanati ambayo imepewa barua imekuwa shida katika nchi yetu kwa hivyo tunaomba sana wale wanahusika na masuala ya afya na wale ambao ni serikali yetu watusaidie sana ili wananchi wasiendelee kupata matibabu ambayo ni gushi ama mambo ambayo hayasaidii mwanadamu mwanadamu kwa hivyo ni vizuri sana wanadamu ama wananchi wa Kenya wapate kile ambacho kinaitwa afya iliyo bora na iliyo nzuri ya kuwasaidia wakati wa mahitaji wanafika hospitali watibiwe na wapate kile ambacho wameenda kutafuta kule wala wasiadhiriwe asante pia tunai mwingine hapa utatuambia unaitwa nani kisha tunapozungumzia katika kuhusiana na mada yetu kuu ya leo wewe huwa unajuaje kwamba labda eneo ambalo unaelekea kununua dawa ime imeidhinishwa na serikali ah kwa majina naitwa Richard Momanyi nengi na mnaitwa Man Boy ni mkaji wa gisi hapa. Sisi unajua kama wananchi tukiwa na mgonjwa ama tukiwa tumeoncheka tunakimbilia gisi hospital. Kenya serikali ilijenga kubwa sana na nasema hiyo ndio ndio level 5 ama level 4. Tunajua usaidizi wetu iko hapo ndani. Ukiingia hapo ndani kama mwananchi ukiandikiwa matawa vile unaelekea unafikiria unasaidika hapo ndani takidhari nakwambia atoka hapo nje aone wa chemistry ndio nunue tawa urate mgonjwa wako atungiwa. Wakati unaenda hapo nje kama mwananchi anaenda uwe peka yako. Hakuna takitari mwenye ako na maurufu, mwenye anaenda kujua tawa msuri na usiwa, akupeleka yeye mwenyewe, asimama hapo wa chemistry, upewa tawa, aseme hii tawa ni fake, hii tawa ni original. Ndio mkuje na yeye, upate kuwa na amani ya hii tawa umetoa nje, mwanjo wake kidungiwa, atapona ama atakufa. Tunaomba serikali. Kama wananchi watu wamekupa kiorera. Mtu anaenda hapa anataikana kudibikwa kama ni typhoid. Anaandikiwa tawa ya mareli mpaka mtu anaenda anaenda akiandanga. Kwa hivyo takitari serikali angalie vizuri sana. Yaona hii hospitali yetu kubwa ya Kis level 5 wakucha hapo watu waonyesha mahali tunaelekea kununua matawa ili tusaidie watu wetu. Asante sana. Asante. Asante. Pia tunaye mwingine hapa utatuambia unaitwa nani? Alafu wewe 
labda ungependa serikali ifanye nini kudhibiti eh, wale ambao ni wauzaji wa dawa mimi kwa machina naitwa William Mosoro ni mkaasi wa wa Kisi hapa town eh, mimi chenye naweza kusema ni kwamba kwa ajili ya madawa haya ambayo tunauziwa sisi kama wananchi serikali ikapate serikali ikapate kuangalia suara hilo kwa sababu kuna wale ambao hawana uwezo kwa sababu ya kimaisa wanaenda wanakimbia wanaenda wanaandikiwa madawa yale ambayo hayafai mtu akisaa tumia sasa unapata ya kwamba maisha yake yanakuwa katika hatari kwa hivyo chambo ningaliomba serikali yetu ni kwamba wakapate kuangalia sana kuhusu hilo chambo wakapate kuliangalia sana wakapate kuelekeza watu mahali pale ambako watanunua madawa na mtu ata, atachua dawa nzuri wakati ameenda kwa daktari ambao iko kwa hospitali ambao iko qualified kama level tuko na kisi referral mtu akienda mahali kama hapo akiandikiwa dawa hapo ndipo atachua ya kwamba ameandikiwa dawa nzuri maana mahali pale tuko na madaktari ambao wako qualified kwa kila department wamesoma wako qualified kwa hivyo mtu akienda mahali pale akiandikiwa dawa atachua ya kwamba hapo atasaidika asante sana Uh, na mwana misi ulivyosikia hapo ni isia mseto tu kutoka kwa wananchi eh, wale wa mji huu wa kisiwa wakisema kwamba inakuwa vigumu sana kwao kujua iwapo eneo ambalo dawa uh, zinauzwa imeweza kuidhinishwa na serikali au la kwa hivyo wanataka tu serikali labda ifanye eh, mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba wananchi pia wanafahamu fika kuhusu uh, maduka ambayo uh, yameidhinishwa rasmi na yale ambayo pia ambayo hayastahili ku, uh, kuwepo katika uh, ama katika maeneo mbali bali kuuza dawa hizo kwa wananchi kwa hivyo tutaachia hapo tena kwa ko studio ni mwana Hamisi. Na masante sana Crispin kwa kuweza kuhusisha wananchi manake sauti yao tunaijali sana na kuithamini ndani ya sema na Citizen hususan jukwa la afya daktari umesikia wananchi pale wakilalama nadhani turudie tena kuwafahamisha vipi watajua kwamba kile kituo cha afya ama duka la dawa liko sahihi na linauza dawa ambazo zinakubalika katika sekta ya afya Ndiyo kama tulivyosema hapo awali ili uweze kujua kama kituo cha afya ni cha kweli unaandika h hash uh, jina la kituo hicho unatuma hiyo text kwenye mbili sufuri tano ine saba narudia unatuambia namba kiingereza wa Kenya wao wana weakness eh, ya kushika namba Kiswahili eh, h hash uh, jina la hospitali unatuma hiyo text kwa 20547. Mm-hmm. Uh, utapata jibu likikwambia kama ile kliniki ama hospitali mm-hmm. imesajiliwa. Mm-hmm. Kama ni daktari unaandika p hash jina la daktari unatuma kwa hiyo hiyo namba 20547. Na wewe umejua jina la kweli la daktari yes, usiweke jina ya yeah, na ikiwezekana majina mawili. Ya. Yeah. Okay, um, huandiki eneo jina tu lenyewe linakuja. Jina tu lenyewe. Na kama uko na namba yake ya leseni, mm-hmm. unaweza tumia namba ya leseni badala ya jina. Na leseni hizi mara nyingi ziko wapi? Maana kuna mtu hapa ameuliza akasema madak- si madaktari wengi watakubali kukuonyesha kitambulisho chao. Mtu anaangalia kitambulisho ama anaangalia leseni na leseni hizi. leseni, wa... leseni inafaa iwe displayed. Tunasema iwe displayed mm-hmm. prominently katika reception ya daktari mm. ama ya hospitali. Na kwenye ile leseni unaangalia nini? Unaangalia pengine mwaka, unaangalia kitu gani ujue kwamba hii leseni inastahili kuwa pale. Manake mtu aweza kuwa alisajiliwa 1980 <laughs> eh, na ameanza biashara mpaka leo leseni ni ile moja. Leseni inafaa iwe ya mwaka ambao tuko. Kama sasa leseni inafaa iseme kwamba this license is valid until 31st December 2023. Mm-hmm. Ile leseni itakuwa na jina la daktari, itakuwa na registration number yake. Mm-hmm. Uh, kama ni daktari inaanza na A, uh, kama ni daktari wa meno inaanza na B, alafu kuna namba pale. So hata ukiandika ukituma hii text mm-hmm. mara nyingi kama umeandika tu jina la daktari itakurudishia jina lake na namba ya hiyo leseni. Mm-hmm. Uh, alafu kuna mahali ambapo inaonyesha kiwango ambacho daktari amehitimu. Mm-hmm. Kuna wale itaandika general 
practice mm -hmm. na kuna wale itaandika specialist mm -hmm. kama imeandika specialist itarudi kuandikia ni specialist wa magonjwa yapi mm -hmm. ndio hawa clinical officers pia watakuwa na clinical officer pia wako na yao wako na leseni yao ambayo wamepewa na ile clinical officers council mm -hmm. mhudumu yoyote wa afya ambaye amehitimu mm -hmm. atakuwa na leseni ya ile Uh, baraza ambalo limempa leseni hiyo okay. na wanaweza pia ku, kuangalia kutoka kwa uh, baraza hilo Sawa sawa mtazamaji basi wapo utakuwa umekwenda katika kituo cha afya ama katika duka la kununua dawa. Kuna wakati ambapo pengine mumekaa pale mnasubiri zamu yako ya kuingia kumuona daktari. Chukua fursa hiyo kuthibitisha kwamba hii hospitali hiki kituo cha afya ambacho nimezoea kwenda kila siku. Manake binadamu wana mazoea, wakishapenda mahali fulani, wakifika wakapata huduma hawangalii tena nyuma na na hakika wengi wetu huwa hatuangalii hizi leseni kwa hivyo chukua kuanzia leo hakikisha kwamba popote utakapokwenda kutafuta huduma unaangalia leseni unajua kwamba mtu huyu ama kituo hiki kiko sawa kimeruhusiwa kutoa uh, huduma hizi kuna mtu hapa ameuliza anasema tafadhali naomba mnijibie swali hili kama hujasomea udaktari waweza kuanzisha hospitali na uajiri madaktari waliohitimu na taratibu ni zipi ndio kuna uwezekano mm -hmm. kwa mtu ambaye hajahitimu udaktari uh, kuweza kufungua hospitali mm -hmm. um, lakini kuna taratibu ambazo lazima afuate sasa huyu tutamuita ni mwanabiashara lakini kwa mwanabiashara kuweza ku, 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 kuwa na hospitali ama kuweka kituo chochote cha afya cha kwanza lazima ashikane na daktari ambaye amehitimu. Mm -hmm. uh, kulingana na kiwango ambacho anataka kuanzisha kama ni zahanati itabidi lazima awe ameshikana either na clinic officer na nurse. Lakini kama ni hospitali lazima awe na daktari mm -hmm. ambaye tutaita medical director. Mm -hmm. Na sisi kama KMPDC wakati tunafuata lalamishi lolote against hospitali ile tutamfuata medical director hatutamfuata mwanabiashara yule. Mm. kwa sababu ni kituo cha huduma ya afya okay. na medical director ndiye ambaye anafaa kuwa kuhakikisha wagonjwa pale wanahudumiwa ambavyo inavyofaa kwa hivyo mwanabiashara ni kuwekeza tu amewekeza ampatie daktari vifaa na wafanyikazi ambao wanahitajika kuhudumu pale kwenye ile hospitali kwa hivyo inawezekana hizo taratibu kuna fomu ambaye wanakuja wanajaza lazima awe na kampuni ambayo imesajiliwa Kenya mm -hmm. ha? pale kwa registrar of companies iwe na zile vitu zote ambazo za kufungua kampuni CR12 list ya directors alafu atupe list ya ya daktari yule ambaye ni medical director na wafanyikazi wale wengine baada ya hapo ataenda kwenye county government Uh, apate ile leseni ya public health kuonyesha kwamba mm -hmm. uh, public health department imekubali ile uh, hospitali ifunguliwe. Mm -hmm. Baada ya hapo KMPDC naenda yenyewe kuhakikisha ni kwamba ni kama vile ambavyo wamejaza form ndivyo iko. Okay. Na ipate ile leseni ya yule daktari medical director kwa sababu ule ndio sisi tutafuata. Yeah. Sawa. Kuna mtu hapa anasema nimemsikia Dr. Brenda akisema kwamba clinical officers hawaruhusiwi kutoa specialized services. Je, inakuwaje kwa wale officers ambao wame specialize in a certain medical field? Mm. So for those um wenye wame specialize, kama unaweza pata clinical officer mwenye ni um ame specialize kwa pediatrics. Mm -hmm. Bado The beauty is ataweza kupeana your primary health care um, to a greater degree but now still under the supervision ya pediatrician daktari mwenye amehitimu mm -hmm. hafai kufanya peke yake but watasaidiana na atakuwa chini ya daktari mm -hmm. ambaye pia ako na hiyo specialization Mm. Yes. Okay. Huwa anasema kuna madaktari wengine ambao wanatumia majina ya utani. Mm -hmm. Na wanajulikana sana kwa majina hayo ama pengine jina moja. Utajua utafanyaje ili uweze kupata ku verify kwamba huyu daktari kweli yuko sawa. Na kimetueleza pale kwamba mtu atoe andike jina kamili la yule daktari. Mm. Daktari ambaye anajua amehitimu mm -hmm. wakati yoyote ukimuitisha leseni yake atakuonyesha. Mm -hmm. Kwa sababu ni kibali ambacho anajivunia. Mm -hmm. Kwa hivyo ukitaka kuhakikisha utamuuliza anaweza kuona leseni yako kwa sababu ni haki ya 
anayehudumiwa mm -hmm. kujua kwamba anahudumiwa na mtu ambaye anafaa. Mm -hmm. Kwa hivyo daktari atakuonyesha leseni yake na utaweza kuandika kwa arafa vile ambavyo tumesema mm -hmm. na ukiona arafa hairudishi majibu haraka inavyowezekana tupigie simu mm -hmm. 0727 mm -hmm. 6 Okay. Tatueleza ni kituo kipi tutaweza kufuata uh, na kukupa majibu. Huwa nauliza daktari habari yako. Kuna kemes nyingi sana huku Narok Ololunga na watu wengi hawajasomea. Mnalifanyaje hilo? Ololunga Narok. Mhm. Mm kwenda kufanya msako mkapata hali iko namna gani pengine? tunaelekea Narok na ya uh, yeah. uh, si unasikia tulikuwa na kuru uh -huh. Narok ndi next hapo zimeshikana kwa hivyo pengine tutakuwa huko hivi karibuni uh -huh. na kwa vituo ambavyo uh, tunaita stand alone pharmacies uh -huh. sana sana kitengo ambacho kinahudu kinahusika na hayo ni ile tunaita pharmacy board kwa hivyo tutaweza kueleza wenzetu kule kwa pharmacy board ili tuweze kwenda pamoja nao tukaangalie na tushughulikie tuhakikishe wananchi wanapata huduma kutoka kwa vituo ambavyo vimehitimu na tueleze wananchi pia wakati mwingine ambapo tunaenda kule mm -hmm. uh, na tunapata kituo ambacho pengine hakijatimiza mahitaji ambayo tulikuwa tunataka na tunataka kukifunga kuna mahali ambapo tumeenda wananchi wanatuzuia kufunga Hmm. Tungependa kuwaambia wakati tunawatembelea tumeenda kusaidia wananchi kuhakikisha kwamba vituo ambavyo uh, wana, wanahudumiwa kutoka ni vituo ambavyo vinafaa. Hmm. Kwa hivyo wasije wakatuzuia wakati tunaonyesha pengine wengine wanafikiri daktari amekuwa rafiki yangu miaka mingi kumbe ni daktari ambaye hajahitimu mm. sio daktari yeyote anajiita daktari ni daktari mm. e, ni vizuri ndio wakati tunakuja pale mm. kuweza kusaidia mwananchi e, kujua kama daktari yule kweli ni daktari kwa sababu tukimwachilia pengine siku moja atakuja kufanya madhara kwa mwananchi na inaweza ikawa ni dada ndugu ama neighbor ambaye alikuwa rafiki yako sana. Kwa hivyo tushirikiane pamoja na wananchi kuhakikisha sisi wote tunapata huduma kutoka kwa watu ambao wamehitimu. Dr. Brenda naona ni kama unataka kulichangia hilo <laughs> katika huu uhusiano baina ya wananchi na madaktari. Urafiki ambao unakuwa sana mpaka mtu anakuwa anamwamini sana daktari wake. Taki kusikia ametajwa kwa katika njia ambayo haiko sawa. Mm. Wagonjwa wanapaswa kuwa wangalifu sana. Mm -hmm. Kuna ndio hiyo relationship lakini lazima uangalie af afya yako. Afya ni maisha. So ukiingia katika um, hospitali ama kliniki yenye pia umezoea leo na waomba angalieni kama wako na lisensi ya um, KMPDC na kama wako na hizo hizo cheti ambazo um, Dr. Karioke amezisema sisi kama madaktari mara nyingi tunaangalia um, ubora wa afya na usalama wa afya ambayo tunawapea wananchi so nikiwa katika kazi yangu naangalia huyu um, mwananchi madaktari si madaktari wote wana ni wabaya ama wanaangalia kuwa dhulumu ama kuwa ham a wengine ni pesa anyway. wengine ni biashara eh, ni ukweli mm -hmm. lakini kitu cha kwanza mm -hmm. ndio nilikuwa nasema kuna hiyo mwongozo wa maadili ambayo tunafaa kufuata kama madaktari ni huyu patient wangu usalama wake na ubora wa afya ambayo anampea mm -hmm. yes Okay. Uh, daktari maswali kwa wanafunzi mm -hmm. yamekuwa mengi sana hapa. Atakuwa nagusia moja moja. Lakini kuna huyu anasema kama mimi ni clinical officer nimehitimu tayari niko na leseni. Nilipata alama ya B- KCSC. Kuna uwezekano nisomee udaktari? Kuna uwezekano ukiwa na uh, hiyo diploma ya KMTC na pale katika form 4 ulikuwa na B- mm -hmm. Uh, basi sasa tunasema umehitimu kusomea udaktari utaenda kusoma ile miaka sita alafu utahitimu kuwa daktari mm -hmm. yeah. so sasa hiyo itakuwa imekuondolea ile B tulisema pale mbeleni <laughs> sasa B minus ukiongeza hiyo diploma ya clinical medicine 
sasa utaweza kuingia chuo kikuu kusomea udaktari. Okay. Yes. Kuna huyu uko nje ya mada lakini sijui kama utamsaidia vipi manake uh, wewe ulikuwa umetueleza kwamba munasaidia pia wanafunzi ambao wanataka kujiunga kwenda kusomea udaktari mm. ili kuweza kuwapatia ushauri. Mm. Huwa anasema unaweza angazia ili swala la KMTC wananchi wengi wanalagaiwa ili wapate barua. Mm. Mm. Um wala well, hilo siwezi kujibu sana lakini najua katika ile website ya KMTC huwa mm -hmm. wanaweka ile entry requirements ku, kwa kuingia kwa course fulani mm -hmm. na najua kwa wakati huu wanafanya ile wanaita online online applications mm -hmm. lakini zaidi ya hapo pengine KMTC wataweza kujibu Okay. Sawa sawa. Upande wako uh, bado Dr. Kariuki, makosa gani ambayo wananchi wanayafanya katika hivi vita dhidi ya kudhibiti uh, haya maduka ambayo yanauza dawa rushi na pengine hospitali ambazo hazijatimia? Moja umetueleza kwamba ni pale mtu kuja kuzuia mnapokwenda kufunga zile kliniki ama vile vituo unakuta watu wanawazuia wana kufanya vile mpaka inabidi muende na maafisa wa polisi. Unadhani mambo gani pengine ambayo pia wananchi wanayafanya wanastahili kubadilisha ili waweze kujisaidia hata wao wenyewe manake nyinyi mnawasaidia lakini wapo na wao hawatajisaidia itakuwa ni kazi bure utapata pengine wakati tumetembelea vituo hivi tukavifunga uh, wengine wakijua tumeondoka pale kesho yake wanafungua na unapata wananchi wanarudi mm. kuingia huko mm -hmm. hiyo ni changamoto ambayo pia tungependa wananchi kuangalia uh, badala hata kuenda kuhudumiwa kwa hizo vituo wanafaa kutuuliza kama tumewapa kibali cha kufungua tena mm -hmm. um, la pili wakati mwingine wanaenda na wanahudumiwa na wanakuwa na shuku na yule daktari ambaye amewahudumu pale lakini hawatuelezi mm -hmm. uh, lakini kwa, kwa sababu leo tumewaeleza njia ambazo wanaweza kutufikia naamini sasa watakuwa wanatueleza ili tunaweza ku, kuenda kule na kuwasaidia. Mm -hmm. Wakati mwingine tunapokwenda kule uh, kwa sababu kama vile ulivyosema tunaenda kwa siku kadhaa. Uh, kuna sehemu ambazo kabla tuzifikie eh, wale wahudumu ambayo wanajua leseni zao haziko sawa ama hawajahitimu mm -hmm. wanafunga. Lakini wananchi hawatoambi hii imefungwa wakati walisikia mko njiani mm. na pia tungewauliza watueleza wakati wala wanafungua tena tuko na njia za kurudi pale hata kama haturudi sehemu hiyo yote tunarudi kwa hivyo vituo specific ambazo zilifunga wakati tulikuwa tunapitia sehemu hizo ili kuzikagua na kuhakikishia wananchi kwamba viko sawa kwa hivyo ushirikiano mkubwa pia unahitajika kutoka kwa wananchi. Nadhani urudie tena ile nambari ya simu ambayo wanaweza kuwapata. Mm. Manake kuna wengine wanasema hii nambari ya SMS wanatuma lakini haiendi sijui wanafanya namna gani. Mm -hmm. mm. Ile namba ya SMS e, tulisema kama unataka kujua ni daktari kwa sababu daktari pale KMPDC tunamuita practitioner. Mm -hmm. Unaandika P hash jina la daktari uh, unatuma hiyo kwa 20 547 unatuma hiyo kwa 20547 mm -hmm. uh, kama ni hospitali kwa sababu inaitwa health institution tunaanza na h mm -hmm. uh, h hash uh, jina la uh, hospitali unatuma kwa 20547 mm -hmm. uh, ukituma jina likiwa moja la daktari kama mimi David unaweza pata list yetu iko na David 500 Mm. itakurudisha ikuambie unaweza kutuongezea majina mm -hmm. tuweze kuku kuthibitisha yes uh, okay. ndio uh, pia unaweza piga simu 0727666444 utaweza kujibiwa na mmoja wetu pale ofisini sawa sawa kuna mtu anasema msalimie dr Brenda <laughs> alafu muulize daktari wa meno anaruhusiwa kuzalisha kama kuna emergency anaitwa Edward huyu Edward, nimesalimika. <laughs> Daktari wa meno um, hajapitia training ambayo inampea hiyo um, ability ya kumzalisha mwanamke. Um, katika emergency um, saa zingine katika emergency juni daktari na amepitia some form of training. I think um, Dr. Karioki can anaweza ku verify mm -hmm. that um, kwa wakati ambao kuna emergency daktari yote anaweza pia na services kwa emergency. emergency yes 
Okay, sawa sawa. Huwa nasema nilinunua dawa ya mtoto chemist na expiry date ilikuwa August. Hiyo dawa ilikuwa sawa na tayari mwezi unaisha. Niendelee kuitumia ama vipi? Uh, daktari fafanua hiyo. Manake kuna wengine ukimwambia kwamba hii dawa ina expire na kwambia iko na mnahitaje wenyewe? Miezi siji kama mitatu, miwili. Mm. Bado inaweza kutumika dawa kama hizi. Mm. Watu wafanyeje ama mtu akipata amekwenda amenunua dawa imefika ule mwezi hajamaliza dose afanye nini? Kitu yenye huu mtu anafaa kufanya ni ku dispose on that date pale ime um, andikwa ime expire kwa sababu beyond your date kuna hizo risks za hii dawa kuwa na effects ambazo hazifai. Mm -hmm. Yes. Okay, sawa sawa basi. Uh, tutarejea muda usokuwa mrefu mtazamaji endelea kutuma maswali yako na chochote ambacho ungependa kifafanuliwe na madaktari hapa ndani ya studio. Tukirejea tutakuwa tunazungumzia mengi tu. Hapa tumezungumza sana kuhusu kudhibiti vituo vya afya na hata madaktari. Lakini pia tunataka pia tuangazie hawa madaktari nao. Manake pia hao ni binadamu na wanakumbwa na mambo mengi. Tukao tunazungumzia ili swala la afya ya akili. Tarudi kwako manake wewe ndio mkurugenzi mkuu wa chama cha madaktari nchini utueleze je na nyinyi mnawashughulikia ipasavyo madaktari ili na wao waweze kushughulikia ipasavyo wananchi na wagonjwa humu nchini hayo yote ni baada ya muda usokuwa mrefu kumbuka kwamba nambari ambazo unaweza kutupata hapa kuwasiliana nasi ni mbili mbili nne mbili mbili swali lolote uko nalo litume kwa sasa kisha baadaye tukipata muda tutakuwa tunaliangazia usiondoke ulipo Thank you.